Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını 17-24 Aralık haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Peki bu hafta kahve falınızda neler var? Hemen şöyle bir bir bakalım. Neler var? Dolu dolu bir fal. Ay orayı daha atasım yok. Ama güzel bir hafta. Nazar var arkadaşlar. Nazarınız var üzerinizde. İlişkilerde ve işte ters gidiyor değil mi işleriniz? Önünüze hep bir engel çıkıyor. Direkt nazar falınızda. Şunu şöyle kenara alacağım. Şöyle bir bakmaya başlayacağım. Pazartesi hane diyelim. İlişkiler diyelim. İlişkinizde kafanız çok karışık bir kere. Yani burada kafa karışıklığı denkleştirememe bir şeyleri. Hanede bir şeyler tam olarak oturmuyor. Ya da kafanızda ilişkiyle alakalı oturmayan meseleler var. Ve bunlardan dolayı aslında gidiyoruz ama işte öyle gidiyoruz gibi böyle bir... Devam ediyor işte tamam düzgün. Hani deriz ya çok da zorlamaya gerek yok. Tamam işte seviyorum o da beni seviyor falan gibilerinden böyle düşünün. Devam ettiğiniz bir süreç görünüyor. Burada çok karışıklık demem. Çok fazla kafalar karışık. Herkesin kafasında farklı farklı düşünceler var. Bu düşüncelerle yola devam edeceksiniz. Pazartesi, salı, çarşamba. Ama şey de var. Hani böyle bir laf söylese diğeri de laf söylüyor. Hani şey, çatışmaya da açık bir hafta. Öyle söyleyeyim. Pazartesi, salıyı geçtikten sonra aslında iletişim de var. Çarşamba gününe geldiğim zaman ortada olan bir meseleyle alakalı ufak tefek tartışmalar ama bu sadece sizin tartışmanız değil. Aile konularıyla alakalı yaşanacak bir tartışma var. Bu tartışmada sanki birisiyle alakalı bir karar verilmesi lazım. Aslında bu kişinin önü açık, koç burcu görünüyor. Bildiği bir konuda önünü açmak adına ona destek olacağınız bir süreç olacak. Burada aile bireylerinin de koşa koşa geldiği sanki böyle hani bir karar verilmesi lazım ailede. Bu kararla alakalı sadece siz değil sizin çevrenizde işte anne baba da gelecekmiş gibi. Ya da ne bileyim e, e, evliyseniz anne baba gelecekmiş gibi. Yani birileri gelecek bir şeyleri konuşacaksınız görselleri var. Haftanız aslında elinize aldığınız bir şeyleri ileri ileri götürmekle devam ediyor. Ama ana hatlarıyla ilişkilerde karşınızdaki kişinin kafası büyümüş arkadaşlar. Bir şeylere çok fazla takılan bir eş ya da partneriniz var. Ee, sanki böyle siz bir şeyleri ona ifade etmek ya da anlatmak istediğiniz zaman sinirleniyor. Hani agresifleşen bir yapıda görsellerinde çıkıyor. Siz sanki hani kalbimi ortaya koydum. Gayet nacizane söylüyorum, kibar söylüyorum, iyiliğine söylüyorum deseniz de istemeyecek bir kişi olarak görünüyor. Bana kalırsa bu hafta aslında kendi yapmak istediğiniz konularda önünüz çok açıkken partner ya da ilişkiyle alakalı yapılacak konularda karşınızda engel partneriniz olarak görünüyor. Onun hayatında bir şeyler düzelmediği için sizin de önünüze engeller koyup özellikle hafta sonu, cumartesi, pazar canınızı biraz sıkabilir. Burada böyle bir e, şey görselinde çıkmış, cadı görselinde çıkmış açıkçası. Hani istediğiniz, yapmayı düşündüğünüz şeyler hep önünüze engel çıkartır diyebilirim. Çok da fazla bana kalırsa hafta sonu özellikle partnerlerle takılmamakta fayda var. Sıkıntı yaratabilecek konularla önünüze düşebilir ya da destek olmaz ya da yanınızda gelmek istemez. Hani şey dersiniz sonunda da bir değil iki değil yeter artık dedirtir yani görselleri var arkadaşlar. İş ve para konularında da aslında... Pazartesi, salı, çarşamba dikkat. Ondan sonrasında rahatlıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi pazartesi günü baktığımda geçmiş haftalardan aslında böyle toparladım, bitirmeye hazır bir mevzum var, bir işim var, bir maddi konu var diyorsunuz. Burada kafanız biraz karışık çünkü arkanızda bir kişi sanki size arkadan arkadan kulağınıza bir şeyler söylüyor kafanızı karıştırıyor. Aslında bir mopping bile olabilir bu yani yaptığınız işle alakalı sizden beklentilerin e, minik minik kulağınıza kulağınıza söyleyip sizi rahatsız ettiği bir pazartesi olabilir. Burada elinizi geçtiğimiz haftaya geçmişten gelen bir iş olarak görünüyor ya da para konusu olarak görünüyor. O tarafa doğru uzattığınız oradan bir şeyleri almak için iletişim halinde olduğunuz görünüyor arkadaşlar. Ve bu iletişim aslında sizin arkanızda yani yaparsın diyen ama... Bızık bızık da bırakmayan bir kişiyle mücadelenizi gösteriyor iş yerinde. 
Bu kişiyle mücadele ediyorsunuz. Salı günü elinizde bir şey, bir kese gibi duruyor ama bu tabii yaptığınız iş olabilir, para olabilir. Bir kişiyi uzatırken görüyorum. Burada bir tik alıyorsunuz. Yani aslında bir şeyi sonlandırıyorsunuz. Bir şey vererek bir şeyi sonlandırıyorsunuz ve kafanız rahatlıyor. Oh be dediğiniz gün aslında salı öğleden sonra diyebilirim aslında. Bir şeyi bitireceksiniz. Karşılıklı konuşmalarda artık fitleşme, oh rahatladım, özgürleştim dediğiniz bir döngü e, salıdan itibaren başlıyor. E, pazartesi salı ama hep geçtiğimiz, geçmişten gelen işlerle alakalı uğraştığınız görünüyor. Neyse ki elinize güzel bir şey almışsınız ve veriyorsunuz. Vermek iyidir. E, sizden bir şey, üstünüzden bir yük çıkıyor anlamına gelir aslında. Sonrasında da e, önlü arkalı diyeyim. Şimdi böyle bir harfler düz çıkmış, bir ters çıkmış. İyisi kötüsü bu şekilde böyle e, yolunuza düz bir şekilde devam edeceksiniz. İçiniz rahat karışıklıklar var. Hani işte olan karışıklıklar aksilikler olur ya küçük aksiliklerle yolunuza devam ediyorsunuz diyebilirim. İş beklentisi içinde olanlar bu hafta kolay kolay cevap gelmeyebilir açıkçası. E, gelen cevap görselleri yok. Yolunuzda devam edersiniz. Hane ile alakalı da dediğim gibi pazartesi salı bazı borç ya da parasal konularda ödemeler olabilir ama ondan sonrası daha rahat görseller de çıkmış arkadaşlar. Esas tabaktan alacağız galiba haberleri. Çünkü burası çok sulu. Yani ana konu hanenin maddi kaynakları ile alakalı mücadele aslında baktığım zaman fincanın içine. Şimdi burada neler var bakıyorum da. Daldım gittim ben falan. Şimdi önce iş diyeceğim burada. Şimdi birisi böyle oturduğu yere çömelmiş bir bayan olarak görünüyor. Üstünde de birisi var. Sanki onu taşımak zorunda. Şimdi bir bayan izleyicimin üstünde birisi var. Yani bu aslında e, iş ve para konularında olduğu için sizden beklenti içinde olan bir kişinin ciddi anlamda baskısını alıyorsunuz. Hani böyle pançelerini sırtınıza geçirmiş sanki kafanızda tutmuş hani ne yapsanız kontrol eden ne yapsanız böyle baskıcı bir tavırda size yaklaşan bir kişiyle mücadele ediyorsunuz. Bu mücadelede 12 rakamı çıkmış sırtınızda ikinizin arasında ve aslında hem hak vermeyip hem yönetmeye çalışan bir kişiyle mücadele ettiğinizi görüyorum. Fakat bu hafta pazartesi, salı, çarşamba evet mücadele edersiniz ama ondan sonra bu kişi üstünüzden elini eteğini çekecek bir rahatlama durumu olacak. Hatta salıdan sonra diyeyim ben. Şans sizden yana diyebilirim. Spontane bir görüntüydü onu söylemek zorundaydım. Genelleme yapacak olursak karşılıklı konuşmalar. Konuşmalarda da güzel gelişmeler var. Bakın güzel gelişmeler dememin sebebi de konuşuyorsunuz yol açık. Konuşuluyor yol açık. Konuşuluyor yol açık. Yani aslında bu hafta iş ve para konularında konuşmalar ve sonrasındaki gidişat açık ve temiz. Tabii ki karşılıklı konuşmalarda e, hırt ve e, kızgınlığın olduğu yerler de var. Ama burada konuşmalarda anlaşıyorsunuz ki önünüz açık bir şekilde oradan yavaş yavaş yolunuza devam edeceğiniz görselleri var. Para gelir mi? Gelir. Perşembe gününden sonra para gelme ihtimali var. Zaten ondan sonra da haftayı bitiriyorsunuz. Görselleri çıkıyor. İlişkilerde kim aradaki kim arkadaşlar? Yani partnerinizin annesi mi, babası mı, kardeşi mi? Hani kim? Birisinin birisi yüzünden tartışma yaşayabilirsiniz. Birisinin söylediği bir şey yüzünden tartışma yaşayabilirsiniz. Burada da bakın aynı görsel çıkıyor. Yani bir siz varsınız bir de karşı taraf ve onun ailesi mi var diyeyim. Hani böyle onlarla mücadele gibi bir durumunuz var. Ya da işte evli değilsiniz sevdiğiniz genç diyelim ki ee, ya da kız arkadaşlarıyla mı mücadele halindesiniz? Siz sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanın ailesiyle mücadele halinde ya da ailesi dediği arkadaşlarıyla mücadele halinde bir hafta geçireceksiniz. Burada sizi en çok rahatsız eden bu olur. Onun haricinde aslında ilişki, hane konumlarında rahat bir hafta sizi bekliyor sevgili akrepler. Ay akrepler diyorum yaylar özür dilerim. 
<gülüyor> Akrebi çektim sizden önce de. Ama uğraşacağınız noktalar bunlar. Aile biraz daha iyi en azından. Evet sevgili dostlar gördüklerimi size iletmeye çalıştım. İyi dediğim, güzel dediğim her şey yolunuza düşsün, ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.